All'interno del progetto Biofrutti ne abbiamo considerato tutte le problematiche gestionali dell'azienda agricola, agromicoltura, drupace e pomace. Bisogna però fare in modo anche di comprendere come un fattore che non è un problema per l'azienda ma è una risorsa, quella idrica, l'irrigazione, debba essere utilizzata al meglio. L'irrigazione è un po' la valvola con cui dobbiamo giocare e gestire bene l'acqua per poter ottenere i migliori risultati. In questo video Fiorella Stagno del CREA di Acireale vi parlerà come è possibile gestire al meglio la risorsa irrigua in sistemi complessi come quello dell'agrumicoltura biologica in Sicilia. Salve, sono Fiorella Stagno, lavoro al CREA da tantissimi anni e mi occupo in particolare di irrigazione deficitaria. Per irrigazione deficitaria intendiamo una riduzione drastica dei volumi irrigui da somministrare alle piante. Esistono poi nel tempo declinazioni diverse dell'irrigazione deficitaria che è quella di irrigazione deficitaria controllata. Ora oggi vi presento una serie di tecniche di irrigazione deficitaria che verranno messe a confronto con un testimone. Vi presento il micro sprinkler. Questi ugelli permettono di irrigare una parte più contenuta della superficie del suolo che è appunto in proiezione sotto la chioma. È quello che noi definiamo comunque un controllo, ovvero una delle tesi dove noi restituiamo al suolo il 100% dell'evapotraspirato. Il terreno viene bagnato sempre in una quantità più elevata rispetto ad altre tecniche e questo comunque comporta una perdita comunque di acqua per evapotraspirazione e ancora dobbiamo capire se effettivamente è una tecnica che può essere consigliata agli agricoltori. Qui utilizziamo invece la tecnica dell'irrigazione deficitaria alternata. È una doppia ala superficiale e si alterna una parte dell'apparato radicale. Ogni 15 giorni si irriga per esempio a sinistra e la, successivamente si irriga eh, il lato appunto dell'apparato radicale di destra. Questo perché? Perché viene somministrato così il 50% del volume irriguo e comporta una risposta da parte del, eh, della pianta che mh, in un certo senso è una risposta di stress che però permette di rispondere in modo positivo eh, in particolare sulla qualità del frutto. Si è visto che per gli agrumi eh, si ha un aumento del contenuto di vitamina C e nel caso del tarocco eh, di questa varietà anche della colorazione e della pigmentazione del frutto. E si è visto anche nel tempo che utilizzando nel, negli anni queste tecniche non diminuisce neanche la pezzatura del frutto, che è quello che poi è eh, diciamo, la parte più importante per l'agrumicoltore. Queste tecniche permettono di mezzare nell'arco della stagione irrigua la quantità di acqua da somministrare, con un gran beneficio sia della tecnica, del sistema che appunto per l'ambiente. Qui vediamo la subirrigazione in cui abbiamo effettuato l'irrigazione alternata della pianta. La particolarità è che il fatto di avere la doppia ala a goccia appunto sotterranea riduce ulteriormente la perdita di acqua per evapotraspirazione. Permette anche una eh, migliore conduzione dell'agrumeto perché non si ha l'intralcio dell'ala dell lungo il filare. In più anche qui abbiamo un risparmio del 50% di acqua rispetto a una eh, tecnica dell'irrigazione a goccia e l'alternanza contribuisce ad avere da parte della pianta una risposta di stress che però in questo caso è uno stress appunto positivo perché il frutto sicuramente migliora la qualità e ne migliora la pigmentazione. In conclusione la tecnica della subirrigazione risulta tra le tecniche sicuramente in cui si ha un migliore risparmio e soprattutto una migliore gestione del, degli agrumeti. Anche la tecnica di irrigazione alternata fornisce sicuramente un grosso risparmio idrico però con l'accortezza di non utilizzare queste tecniche troppo a lungo nel tempo perché comunque 
si genera una, comunque uno stato di stress della pianta che poi la pianta non riesce più a compensare. Thank you.